പൗരത്വ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാകാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനോടകം നാൽപ്പതിനായിരം അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ആദ്യഘട്ട കണക്കെടുപ്പിലാണ് നാൽപ്പതിനായിരം അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അഭയാർത്ഥികളുടെ ആദ്യഘട്ട കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി പട്ടിക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ചതായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അറിയിച്ചു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സദൈര്യം നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പദവിയാണ് ഇപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് രാജ്യത്ത് നിയമം നടപ്പിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൗരത്വം ഇല്ലാത്ത അഭയാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ശ്രീകാന്ത് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്കും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ശ്രീകാന്ത് ശർമ്മ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ആദ്യ പട്ടികയിലെ അഭയാർത്ഥികളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നിലവിൽ ആദ്യ പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് തുടർന്നും വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഖൊരാക്പൂർ രാംപൂർ പിലിഫിത് ലക്നൌ വാരണാസി ആഗ്ര അലിഖഡ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥികൾ ഉള്ളത് പിലിഫിത് ജില്ലയിലാണ് എന്നാൽ ഓരോ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇതുവരെയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല കൂടാതെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും വന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറേണ്ട വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാഗരിക് അധികാർ എന്ന എൻ ജി ഒ ആണ് നൂറ്റി പതിനാറ് പേജുള്ള അഭയാർത്ഥി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ചതോടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മാറി പുതിയ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് അഭയാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകാനാണ് നീക്കം അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃതമായി കഴിയുന്ന മുസ്ലിം കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കും അതേസമയം തിരിച്ചയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിലായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് അതേസമയം പ്രതിഷേധത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പൊതുമുതലിന്റെ നഷ്ടം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി യു പി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാരിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് സർക്കാർ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നത് യു പിയിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗ് പറഞ്ഞു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി ജനുവരി പത്തിനാണ് കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് ഉത്തർപ്രദേശിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഗൊരാഖ്പൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നേരിട്ടെത്തിയാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം കനത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നടപടി രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയ ന്യൂസ്